Pasiyentimiz ikinci nəfədir ki, əməliyyat istiqamatı izləyənə keçirilir. Birinci nəfə müraciət edən pasiyentlər həmişə istiqamatı izləyədən qorxurlar onun sonraki qəsətlərindən qorxmaq lazımdır. O, ilmi ki, bu vaxtda gedən əməliyyatlarda ən etibarlı, ən xəstə üçün zərərsiz bir metodur. Doktorun dediyi sözlərin hamısına qatılıram. Düzdür, bəzi pasiyentlərimiz qorxur, spiran anestezi o deməkdir, kəni beldən narkoz. Mən birinci də aldım, valla heç bir fəsadlarını görmədim. Hətta deyirdilər ki, əməliyyatdan sonra bəzi fəsadlar yaranır, uşaq böyüdükcə onurla da ağırlaşma ağırlar olur, məndə heç bir olmadı. Şükür, bugün günü də ikinci əməliyyatımızdır, o da yenə beldən narkoz götürürəm. Doktorumuza təşəkkürünü bildirirəm. Başda sətənət doktor olmaqla, bütün mütah klinikasına təşəkkürünü bildirirəm. Tövsiyə edirəm. Yəni, çox xanım belə tövb narkoz istəyir, amma belə daha məsləhətdir. Əziz keçəriyə göstərişi olan anılar. Göstərişsiz ünlü anestezi altında əməliyyata getməyir. Əlbəttə, spinal anestezədən bəzi xanımlarımız da olsa olar. İlk dəfə onu hiss etməmiş ki, nədir, necədir, necə olur. Xanımlarda dəyəşətli bir qorxu hiss olur ki, böyük bir iğnə ilə spinal anestezi olunacaq, maraların olacaq, qətiyyən. Birincisi, spinal anestezi olunmalını hiss etməsiz. Ayşəm, hiss eləmişdir, hiss olunmur. Yəni, tam ağırsız olan bir prosedurdur bu prosedur. İkinci, ümumi anestezianın özünün mənfi təsirləri var. Əgər ümumi anestezianın mənfi təsirləri olmazsa, onda bütün dünya məhz ümumi anestezi altında keçəriyə əməliyyatlarını edir. Biz təsəvvür edək ki, ümumi anestezi altında aparılan preparatlar tamamilə xəstə yatdır, tamamilə ağ cəhərləri aparat altında olur, yəni aparatın hesabına ağ cəhərlər işləyir və müəyyən dərman preparatları olur. Bu dərman preparatları 20 saniyə ərzində qan dövrə dövrə edərək bir başa dölə mənfi təsirini göstərək, dölə çatır. Və bu dərmanlar qadının, yəni əməliyyat olunan qadının çəkisinə uyğun seçildiyi üçün O çəkəyə uyğun olan dərmanların miqdarı birbaşa 2 kilogramlıq, 3 kilogramlıq dölə mənfi təsirini göstərmiş olur. 20 saniyəyə bu dölə çatırsa, demək çıxdığı halda müəyyən bir hüceyrələri artıq məhv etmiş ola bilər, müəyyən sinir hüceyrələri ölmüş ola bilər və orqanizmdə yeganə hüceyrələr, sinir hüceyrələr, onlar bir daha dərfi olunmurlar. Əməliyyətdən çıxırıq, uşağı tam sağlam götürürük, ağlayıq, uşağımızı alırıq, aparırıq evimizə, amma müəyyən illər keçdikcə, ağaqlar keçdikcə uşaqda sinirlə bağlı, zəhni inkişafla bağlı müəyyən şikayətlərin olduğunu hiss edəməyə başlayırıq. Əlbəttə, illər keçdikdən sonra bunu ünlə anestezi ilə əlaqələndirmirik, müəyyən bir xasiyyətlə, vərdişlə əlaqələndirmiş oluruq, amma mütləq dərəcədə mənfi təsirini göstərmiş olacaq ünlə anestezi. Ona görə göstərişsiz. Heç bir göstəriş olmadan ünlü anestiziyə müraciət etməyək. Keçəriyə çəkdiyimizdir spinal anestiziyə altında. Spinal anestiziyanın özünün də mənfi təsirləri ola bilər, əgər göstərişləri varsa. Əlbəttə, müəyyən bir onurqa ilə bağlı bəzi xəstəliklər ola bilər ki, hansılarda ki, spinal anestiziyanı etmək məqsədə uyğun olmur. O halda artıq anestiziyoluqun qərarı altında ünlü anestiziyə daha az zərər verici preparatlarla ünlü anestiziyə seç